بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو میگ یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین قرآن پاک خدا بند کریم کی جانب سے بھیجا گیا ایک نسخہ کیمیا ہے جس میں ہر مرض کا علاج موجود ہے اگر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ مریض صحت یاب نہ ہو سکے مزید دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ضروری ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ یا آپ کے کوئی جاننے والے اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آج اس قرآنی وظیفہ کے ذریعے ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی کا گارنٹیڈ نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ عمل بتانے سے قبل ایک واقعہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں یہ واقعہ ہمارے ملک صوبہ سندھ کا ہے ایک چالیس سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا اس کو کینسر کا مرض لائک ہو گیا ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کے مہمان ہو وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں چند ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاپ گئی اور اسرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو کہ آخری سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہیں بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو میں جو کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو بولیں آپ تیار ہیں شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا اس کے ہاتھ کون سا اللہ دین کا چراغ لگ گیا لیکن شوہر نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا اب بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ یہی ٹھہرے میں ابھی آئی کچھ ہی لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ساتھ ایک جگ تھا اس نے کرسی پہ بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے صرف یہی پانی پینا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا پانی آپ نے نہیں پینا وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھ دیتی بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی وہ کینسر کو کوئی مرضی نہ سمجھ رہی تھی اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ایک مہینہ بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی ایک ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو ایک ماہ کا مہمان تھا وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا اب اس نے لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے اب اس انکشاف کے بعد اس نوجوان کو بہت حیران کی ہو وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے اس نے چار الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو چھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دی پانی پینے کے بعد خود کو مکمل طور پہ صحت مند محسوس کر رہا ہے اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا آپ بولو تو صحیح اب بیوی نے شوہر سے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں شوہر کو بجلی کا ایک چھٹکا لگا مسلمان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم نے یہ لفظ کیسے بولا تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی کیا تم مسلمان ہو تو اس کی بی بولی ہاں میں مسلمان تو شوہر فوراً بولا لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو تمہارا تو پورا خاندان ہندو ہے پھر تم کیسے مسلمان ہو شوہر نے کہا پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی ورنہ معذرت کے ساتھ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں 
اس کے شوہر نے غسل کیا بیوی نے پاس بٹھایا اور کہا کہیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا بیوی نے کہا جب میں چھوٹی تھی اور سکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی وہ مسلمان تھی ہم دونوں میں گہری دوستی تھی جب سکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی تو دونوں مل کر سکول کا کام کرتے وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو پاس میں بھی بیٹھ جاتی قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا یوں ایک دن قرآن دل میں اترا کہ میں پندرہ سال کی عمر میں چوری چھپکے سے مسلمان ہوں میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا بلاخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہیں اللہ کا پاک کلام کام آتا ہے اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ پڑھ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی معزز دوستو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سینے میں درد کی شکایت کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو دیکھو شفاء اللما فی الصدور یعنی قرآن سینے میں چھپی تمام بیماریوں کے لیے شفاء ہے موت کے سوا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج قرآن پاک میں نہ ہو اور اب جو آپ کو وہ صورت بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس صورت سے ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے ایک شخص کہنے لگے کہ میں زرگر کے پاس وقت ملنے پر چند منٹ کے لیے مجھے جانا پڑا پہلے بھی آنا جانا رہتا تھا حسب معمول ایک دن میں ان کے پاس گیا تو اسی اسنا میں تین آدمی آئے زیورات بنانے کی بات چیت شروع ہوئی تو میں جانے لگا مگر انہوں نے روک لیا کہ تھوڑی دیر بیٹھو چائے آ گئی تین آدمیوں میں سے ایک کے کندھے پر مولویوں کی طرح رومال تھا شکل و شباہت سے بھی مولوی ہی لگ رہا تھا میں اب وہاں بیٹھا تھا تو میں اس سے مخاطب ہوا جناب آپ مجھے کوئی مولوی لگتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بڑے عملیات ہوتے ہیں مجھے بھی شوق ہے تحفہ کے طور پر کوئی کلام الہی یا عمل یا تعویز ہی بتا دیں جس سے بیماری پریشانی دور ہو میری بات سنتے ہی وہ صاحب ہنس پڑے وہ صاحب فرمانے لگے کہ میں تو چٹا ان پڑھ ہوں یہ زرگر صاحب میرے رشتہ دار ہیں میں کراچی میں کاروبار کرتا ہوں اور یہ رومال یہ میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو مکہ مکرمہ سے لایا ہوں کبھی سر پر لپیٹ لیتا ہوں اور کبھی کندھے پر صرف نماز آتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں آپ نے پوچھا ہے تو اپنے ہی پر گزری ہوئی آپ کو داستان سناتا ہوں جس کے یہ سب گواہ ہیں کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی جو گاؤں میں رہتا تھا وہ بیمار پڑ گیا نزدیکی ڈاکٹروں سے علاج وغیرہ کراتا رہا مگر بہت کمزور ہو گیا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا نازک حالت کا سن کر میں گھر آ گیا اب اس کو ایوب میڈیکل کمپلیکس لے گئی داخل کروایا ٹیسٹ کروائے خون کی بوتنے لگوائی کچھ دن داخل رہا آخر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس بیماری کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں یا تو آپ اس کو لاہور لے جائیں یا گھر لے جائیں ہم غریب لوگ تھے قرض لے کر علاج کراتے رہے گھر کے اخراجات بھی پورے کرنا مشکل تھے لاہور لے جانا ہمارے بس میں بالکل نہ تھا آخر پریشان ہو کر مریض کو چار پائی پر ڈالا اور سزوکی میں رکھا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے گاؤں میں سڑک نہیں جاتی تھی کچھ فاصلہ پیدل طے کرنا تھا تو سزوکی سے مریض کی چار پائی اتاری اور سائڈ پر رکھی گاؤں میں اطلاع دی اور چند رشتہ داروں کو پیغام بھیجا کہ چار پائی اٹھا کر لے جائیں اسی انتظار میں ابھی ہم کھڑے تھے تو ادھر ادھر سے لوگ پاس آتے جاتے حال احوال پوچھ کر چلے جاتے ایک سفید رش بزرگ بھی آ گئے انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا تکلیف ہم نے سارا حال سنایا تو وہ فرمانے لگے کہ ساری بات زندگی کی ہے موت وقت سے پہلے آ نہیں سکتی اور نہ کوئی بیماری سے مر سکتا ہے آپ پریشان نہ ہو اور گھر جا کر سورہ مریم جو کہ پارا نمبر سولہ میں ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو وہ پانی سارا دن پلائیں چالیس دن متواتر پانی پلائیں ناغا نہ کریں انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا 
ہم نے گھر پہنچ کر فوراً یہی عمل اسی دن اسی وقت سے شروع کر دیا چند دن کے بعد مریض صحت یاب ہونا شروع ہو گیا اللہ کی قدرت کے اکتالیس میں دن میں بالکل صحت مند ہو گیا کئی سال ہو گئے پھر بیمار الحمدللہ نہیں ہوا اور دوسرا واقعہ بھی انہوں نے اس ہی طرح بتایا کہ ان کی ایک رشتہ دار اپنے ڈیڑھ دو سالہ بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی کہ بچے نے چھاتی پر دانتوں سے کاٹ کر زخم کر دیا خون بہ رہا تھا عام ٹوٹکے کرتے رہے مگر خون نہ بند ہوا ہسپتال لے آئے ڈاکٹروں نے ٹیسٹ وغیرہ کرائے اور تشخیص میں کینسر نکلا صوفی صاحب کہنے لگے کہ میں ان دنوں گھر ہی پر تھا میں نے سوچا کہ سورہ مریم والا عمل ہی کیا جائے کیونکہ وہ علاج ہمارے بس میں نہ تھا جو ڈاکٹروں نے بتایا تھا تو میں نے یہ قرآنی علاج شروع کر دیا چالیس دن تک مریضہ کو سورہ مریم والا پانی دیتے رہے ابھی دن پورے نہ ہوئے تھے کہ وہ مریضہ بالکل صحت یاب ہو گئی اور اس کے بعد بھی کئی بچے بعد میں پیدا ہوئے پھر کوئی بیماری یا تکلیف تک نہ ہوئی معزز دوستو قرآن کمالات سے لا علمی اور دوری ہے آئیے آپ کے ساتھ جو قرآن کمالات سے روشناس کرایا ہے آپ کی مایوس کر دینی والی مشکلات آپ کی بیماریوں آپ کی پریشانیوں کے لیے یہ قرآن وظائف آپ کی زندگی میں ہنسی خوشیاں لا سکتے ہیں اگر آپ بھی اللہ نہ کرے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ بھی ان قرآن آیات سے ضرور فائدہ اٹھائیے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ ٹویٹر اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ